。小天，不是我说你，这咱妈什么时候来啊？小芳，这我妈说了，家里忙，她来不了呀。我说这怎么回事？这我坐着月子呢，她都不来。这我也不知道呀，我都给她打了好几个电话了，这也是没办法，她来不了。怎么能来不了？这家里能有什么重要的事？啊？你什么你、啊？我给他打电话，看他怎么说。喂，妈，我我这坐着月子，你怎么还不过来呀、啊？什么你来不了啊？喂喂，哎，小天，你说咱妈这是什么意思啊？行了行了，娘也别生气了，这可能咱妈呀真有事儿。哼，你以为你是谁呀、啊？生个丫头片子，还让我伺候你，我就是不伺候了，怎么了？他有事，他有事，他能有什么事啊？我看啊，他就是不想伺候我，这呀、啊、都是他说的借口。行了行了，你少说两句吧。你这还坐着月子呢，你要记住好点该怎么办呀？你说谁摊上这的事不生气啊？大不了啊，记住一身毛病。行了，小凤，你就少说气话吧。这咱妈不来啊，不还有我呢吗？我来照顾你。行了行了，小凤，你抱着孩子好好休息，我去给你做饭去。你说这是什么事啊？哪有这样当婆婆的？行了，妈，别这表情了，没什么大碍。这医生不是说了吗？休息休息就好了。行行，儿子，这次妈就常住你们家了。妈，瞧你这话说的，你住我们家也是应该的呀。走吧，我接你回去。行。啊，这呀，我把妈接过来了。这我今天啊，带着咱妈呀去检查了。这医生说呀，咱妈需要好好休息，这段时间就住在咱们家了。这。哥，这个家务活什么的，我来做。妈，你能这样想就对了。这个家也不需要你做什么事，只要你以后啊再不找我的事就可以了。行行，小凤，你放心吧，一会儿妈绝对不会找你的事了。妈。
，这样才是对的。家和才能万事兴。对对，家和万事兴。婶儿，你呀、啊、别着急了，这我呀已经给小苗打过电话了，他们呀一会儿就来。好、啊，好、啊。哎，妈，小天、燕子，你们来了。妈，你怎么回事呀？是啊，妈，你说说你啊，这本来好好的，你干农活，你慌什么呀？怎么还能摔着呢？哎呀，行了行了，你们呀也别埋怨婶儿了，这事儿、啊、呀。也不怪婶儿，这婶儿不是下地干活的时候吗？碰见我呀，给我打声招呼，就一不注意啊，就掉到路边的沟里边去了。哎呀，四哥，这真的麻烦你了。哎呀，没事儿，没事儿。儿子，这医药费还是你石头哥垫的，到时候别忘了把这个钱还给你石头哥。哎呀，婶儿，现在说这些干什么呀？这行了，这小天他们呀也来了，我家里还有点事儿，我先走了。哥，那个我把钱转给你。没事没事，那行小天，我呀先回去了。行，石头哥，说慢点。哎，好好好。妈，你说你都那大年纪了，你走路你不看那脚下呀？就是呀，妈，下次能多注意点吗？行了行了，我知道了。得了吧，歇着吧，我去给你买饭。妈，你看你现在还住院了，这咱们家借的钱也该要回来了吧？儿子，你这么一说，还真是。你看，现在我也摔着胳膊了，还得一段时间不能好，这钱到期了。要不然你去你王阿姨家把钱给要回来。那行，妈，那下午没事的时候我就去要。儿子，到那以后好好说话。妈，我知道，我都这么大的人了，我都不知道吗？我是去要钱了，又不是去打架的。行，行。行了，歇着吧，要不去买饭去吧。谁呀、啊？来了，小田，王阿姨，你来来来，坐坐坐。就别提了，哎，我借你妈那个钱呀、啊，我又借给了别人，他呀是我们家的一个远房亲戚，他说他要做什么生意，这结果呀赔的血本无归，你说这这这我也没有办法呀，这钱呀给不上你了。吴阿姨，你当初不是打的跟他有欠条吗？哎呀，什么欠条啊，孩子，这都怪我，都是我糊涂粗心。这这给的不是欠条，是是收条。这，王阿姨，你这弄了什么事？那这个钱怎么办呀？孩子，呀，你就先还我几天，等我想想办法啊。呃，有时间我去看看你妈，这事啊，我跟你妈说。这，行吧，那王阿姨，我先走了。啊，好好好，对不起哈。燕子，干什么啊？你啊，先别叫他，咱先回家。为什么呀？你就别管了，我有事跟你说。走。没事，天天光伺候他呀。不是燕子，你这话说的什么意思呀？还什么意思？这咱妈又不止你一个孩子吧？说我姐呀，这我姐都已经嫁出去了，算外人了。嫁出去了，那就算外人了。你别忘了，她可是你亲姐，可是你妈一手带大的，她也生她养她了。这咱妈出了事她凭什么不管呀？燕子，那你什么意思啊？我告诉你，小天。人家都说伤筋动骨一百天呢，这咱不能一直伺候咱妈呀。燕子，你看你这话说的，咱妈不是说了吗？还给咱买车呢，你怎么能这样呢？哎呦，小天，你是不是傻
。那我阿姨都这个情况了，她一时半会儿能给你买上车呀？我跟你说啊，金姐她都是个假笑容，这每次啊她来都掂两箱破梨，你妈还当宝似的。那你说怎么办呀、啊？行了，我有一个主意，就按我说的办。来，听到没你？行吗？这肯定行。